সেই মদিনা যেই মদিনাতে শুয়ে আছেন বিশ্ব নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম এই মদিনা সেই মদিনা যেই মদিনার মধ্যে শুয়ে আছেন হাজারো হাজারো সাহাবি শত শত সাহাবি শুয়ে আছেন এই মদিনা সেই মদিনা যেইখানে শুয়ে আছেন আবু বকর সিদ্দিক রাদি আল্লাহ আনহু যেইখানে শুয়ে আছেন ওমার ইবদুল খত্তাব রাদি আল্লাহ আনহু এই মদিনা সেই মদিনা যেইখানে আল্লাহর পক্ষ থেকে জিবরিল নাজিল হয়েছিল এই মদিনা সেই মদিনা যেখানে আল্লাহর পক্ষ থেকে দুধ গণ আসতেন প্রিয় বন্ধু এই কথাগুলো আমি আপনাদের বলতেছি যেই মদিনার এত বরকত যেই মদিনার এত সুনাম যেই মদিনা ওয়ালার জন্য এত কিছু করি যেই মদিনার এত কিছু আশেকে রসুল হয়ে যায় ইসলাম মানার ক্ষেত্রে জীবনে বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে জীবনে চলার পথে আমলের পথে সেই মদিনার আমল কোথায় তুমি আজকে সবে বরাত পালন করছো কোন মদিনার আমল তুমি আজকে হালুয়া রুটি খাচ্ছ কোন মদিনার আমল তুমি আজকে গান বাজনা করছো কোথা থেকে পেলে এসব প্রিয় বন্ধু আজকে আকিদাগুলো সংশোধন করা উচিত মানুষ খুবই আবেগী মানুষ আজকে হুজুর বলে দিয়েছেন কেমন লাগে আমার কাছে এটা না করলে কেমন হয় হুজুর রাগ করে কি না মনে রাখবা মনে রাখতে হবে প্রিয় বন্ধু আমার হুজুর বাগ যে কেউ যা কিছু বলুক না কেন নবী মোহাম্মদের সাথে আমার আমল মিলে নাই সেটা যত সুন্দরই হোক সেই জিনিস আমি করতে রাজি নাই তুমি সবে বরাত পালন করছো আর বলতেছো নামাজ তো পড়তেছি কোরআন পড়তেছি রোজা রাখতেছি ভালোই তো রাখতেছে ভালো হলেই করতে হবে নামাজ পড়া ভালো জিনিস তাই বলে করতে হবে প্রত্যেকটা জিনিসের একটা সিলেবাস আছে প্রত্যেকটা জিনিসের একটা রুল আছে পরীক্ষার মধ্যে আসলো স্বরবর্ণগুলো লেখো তুমি লেখে দিলা ব্যঞ্জন বর্ণ নাম্বার পাইবা বলল ক থেকে ওমা পর্যন্ত লেখো তুমি পুরোটাই লেখে দিলা বেশি করতে গেলা কে সেই বিদাত এই সবে বরাত একটা উল্লেখযোগ্য বিদাত আল্লাহ যদি কখনো আপনাদের মধ্যে আসার বা সুযোগ দেয় ইংসা আল্লাহ বেদাত সম্পর্কে আলোচনা হবে ইংসা আল্লাহ তো আমি এত সব কথাগুলো বলে আপনাদের মধ্যে সংক্ষিপ্ত করে জানাতে চাচ্ছি আমি যে আমলগুলো করি আমি যে জীব জীবন চালাই আমার সেইগুলা কোরআন এবং সই হাদিসকে সাথে মিলে কি না খালি করলেই তো হবে না শুধু শুধু খরচ খরচ করবেন কেন শুধু শুধু আমল কেন করবেন এমন কাজ কেন করবেন রেজাল্ট ফাঁকা হয় অনেক কিছু করলেন আল্লাহ পাক বলেন কদিম আলমিন বলেন মানুষের আমলগুলোর প্রতি আমি দেখব কেয়ামতের মাঠে মানুষের আমলগুলো দেখে সব কিছু ধুলার নেই ধুলা বিক্ষিপ্ত ধুলার নেই উড়িয়ে দিব ধুলা যেমন ফু দিলে উড়ে যায় ওরকমভাবে মানুষের আমলগুলোকে সেইভাবে আমি কেয়ামতের মাঠে উড়িয়ে দিব কারণ সিলেবাসের বাইরে গেলা নিজেরা নিজেরা কিছু তৈরি করে তারপরে সেগুলো মানার চেষ্টা করেছি আল্লাহ সুবাহ তালার কাছে আমরা দোয়া করি আমাদেরকে আল্লাহ সঠিক বুঝদান করুন এই সমস্ত ইসলাম পরিপন্থী কাজ থেকে আমাদের দূরে থাকার তৌফিক দান করুন এবং এই সরি ইয়াত যেভাবে যতটুকু যেইখানে করতে বলেছেন সেইভাবে শতটুকু সেইখানেই করার তৌফিক দান করুন আল্লাহ হুমায়ামিন